ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான வெஜ் தாலி நாற்பது நிமிஷத்தில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் என்னென்ன ஐட்டம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரா ரைஸ் அதுக்கு ஹோட்டலில் சர்வ் பண்ணுற தால் தடுக்கா அதுக்கப்புறமா பன்னீர் கறி இது சப்பாத்திக்கு அதுக்கப்புறமா கிறிஸ்பி ஆலு ஃப்ரை தயிர் பச்சடி சாலட் சப்பாத்தி வடகம் இல்லைன்னா பப்பட் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல தாலுக்கு நான் கால் கப் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த தோரம் பருப்பை நான் ஊரெல்லாம் வைக்கல ஜஸ்ட் எடுத்து கழுவியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஒரு குக்கரில் இந்த கழுவின தோரம் பருப்பை மாற்றிட்டு ஒரு கால் கப் தோரம் பருப்புக்கு ஒரு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது நாலு மடங்கு தண்ணி இது நான் ஊரெல்லாம் வைக்கல அப்படின்றதுனால இதை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வைக்கணும் இதில் நான் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு பருப்பு குக்கரில் மேலே வந்து அடிக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு துளி எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா மேலே வந்து அடிக்காது இப்போ இதை விசில் போட்டு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வர விட்டுருக்கேன் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ இன்னொரு குக்கர்லேயே ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ரெண்டு கரண்டி நெய் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் சீரகம் சேர்க்கணும் ஒரு பெரிய ஏலக்காய் ரெண்டு இன்ச்சு பட்டை சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வரைக்கும் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம அரிசியை சேர்க்கணும் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்துட்டு இதில் நான் கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துருக்கேன் நான் அரிசியையுமே ஊற வைக்கலை நீங்கள் அரிசியை ஊற வச்சிங்கன்னா தண்ணியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஊற வைக்காத அரிசி அப்படின்றதுனால ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஊற வச்சிங்கன்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி வரைக்குமே போதும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு குக்கரை விசில் வச்சுட்டு ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு விசில் வரைக்கும் விடுங்க பார்த்தீங்களா இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தொழையை போட்டுருங்க சீரகம் எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதிலிருந்து இந்த ஏலக்காய் பட்டை ரெண்டுத்தையுமே வெளியில் எடுத்துருங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொத்தமல்லியை போட்டு இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடணும் இன்னொரு பேனில் நாலு கரண்டி வரைக்கும் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் சீரகம் போடணும் சீரகம் வெடித்த உடனேயே இதில் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் நான் பெரிய உருளைக்கிழங்காய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்காய் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் எடுத்துகிட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு நம்ம வெங்காயம் சேர்க்க தேவை கிடையாது ஏன்னா இது எண்ணெயிலே நம்ம வதுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால வெறும் மஞ்சள் உப்பு காரம் மூணு தான் சேர்க்க போகிறோம் இது நல்லா வதங்கி வந்தோன்ன மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அப்படிங்கும்போது இதில் நீங்கள் உப்பு காரத்தை கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஏழு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் தான் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டைம் இது எடுக்காது அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிடும் ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கும் இது எண்ணெயிலே வேக வைக்கிறோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இது வெந்துருச்சு அப்படின்னு உங்கள் நினைக்கும்போது எண்ணெய் இல்லாமல் இது இன்னொரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரெண்டாவது டிஷ்ஷும் ரெடி ஆயிடுச்சு
இப்போ இதே எண்ணெயில் வேறு எண்ணெயை மாற்றாமல் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க இதை நான் எது எதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாலுக்கும் பன்னீர் கறிக்கும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்குனிங்கன்னா வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கும் அதுக்கப்புறமா இதில் இஞ்சி பூண்டு பேர் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் வதங்குற டைமில் நம்ம இப்போ கோதுமை மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் சப்பாத்திக்கு இதுக்கு நான் ஒரு கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் மாவில் அஞ்சு சப்பாத்தி வரைக்கும் உங்களுக்கு செய்யலாம் இதில் உப்பு எண்ணெய் தண்ணி இதை தவிர வேறு எதையுமே நான் சேர்க்கலை தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பிசைய ஆரம்பிங்க நீங்கள் பிசைஞ்ச வச்சதுக்கு அப்புறமா மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவி ஒரு ஈரமான துணியில் மூடி வச்சுடுங்க அதுக்குள்ளே இங்கே தக்காளியும் வெங்காயமும் வதங்கிடுச்சு கறிக்கு தேவையான அளவு மிக்சியில் எடுத்துட்டு மிச்சத்தில் அதே பேனில் வச்சு நீங்கள் வெந்திருக்க பருப்பை இதில் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கு மேலே தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா போடணும் நான் ஒரு மிளகா போட்டிருக்கேன் மிச்சத்தை மிளகா தூள் தான் போட போகிறேன் நான் உங்களுக்கு அது எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ தால் அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது நல்லா கொதித்து வரும்போது உப்பு காரத்தை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உப்பு காரத்தை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் மேலே கொத்தமல்லி தழையை போட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டு ஆஃப் பண்ணி பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம மூணாவது டிஷ்ஷும் ரெடி இது ரெண்டு டிஷ்ஷு நம்ம ஒரே பாத்திரத்தில் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இது காஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா பன்னீர் ஆட் பண்ணுங்கள் பன்னீரை ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வதக்குனாலே போதும் முப்பது செகண்ட் இந்த பக்கம் முப்பது செகண்ட் அந்த பக்கம்னு வதக்கி விட்டாலே போதும் இது நல்லா வேகணுன்ற தேவை கிடையாது நம்ம கறியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இது கொஞ்சம் வதங்கி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை வதக்கி எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் மிச்சம் இருக்க எண்ணெய் நெய் இருக்கு இல்லையா இதிலேயே ஒரு பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணணும் நல்லா இதை கலந்து விட்டுட்டு இதில் உப்பு காரம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா மல்லிப்பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் இப்போ இதில் இருக்க எண்ணெய் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம பன்னீரை சேர்க்கணும் பன்னீரை சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் திக்காக வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரியே விட்டுடலாம் நான் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கலை தண்ணியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்தோடனே மேலே கொத்தமல்லி தண்ணியை போட்டு அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட நாலாவது டிஷ்ஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ இன்னொரு சட்டியில் எண்ணெயை வச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வடகத்தை போட்டு வறுத்துருக்கேன் இது அரிசி வடவும் இதை வீடியோவில் காட்டணும் அப்படின்றதுனால காட்டியிருக்கேன்
அப்பளமோ வடகமோ உங்கள் சாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வறுத்துக்கலாம் இப்போ வடகமும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா தயிர் பச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் எப்போவுமே தயிர் பச்சடியை லாஸ்டில் தான் பண்ணுவேன் இதுக்கு அரை கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கணும் அரை தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கணும் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இதில் வேணும் அப்படின்னா கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே நான் தயிர் பச்சடியை கடைசியாக தான் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்னா தயிர் கொஞ்சம் புளிச்சு போயிடும்ன்றவமோனு எனக்கு பயமாகவே இருக்கும் எப்பவும் அதனால் எப்போவுமே தயிர் பச்சடியை லாஸ்ட்டாக தான் பண்ணுவேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம கடைசி டிஷ்ஷும் ரெடி இப்போ நம்ம சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஆல்ரெடி சப்பாத்தி மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா திரட்டணும் நீங்கள் சப்பாத்தியை எவ்வளோ நல்லா அழுத்தி பசிகிறீங்களோ அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் இதில் இன்னொரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சப்பாத்தி உருட்டுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உருட்டுற க ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா அதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெளில எடுத்து நீங்கள் திரட்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சப்பாத்தி ஒட்டாமல் வரும் ரொம்ப மாவு சேர்க்க தேவை கிடையாது எனக்கு இந்த டிப் ஒர்க் அவுட் ஆகுது உங்களுக்கு தேவைனா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தியை திரட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை அடுப்பில் போட்டு எடுக்கணும் சப்பாத்தி சூடாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் அதை லாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் சப்பாத்தியில் எண்ணெய் நெய் பட்டர் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது உங்கள் ஆப்ஷன் நான் இப்போ இதில் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல சப்பாத்தியில் கோல்டன் கலர்ஸ் வர வரைக்குமே இதை போட்டு பிரட்டி எடுக்கணும் பார்த்தீங்களா சப்பாத்தி கலர் மாறிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம தாலியில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஐட்டமுமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஜீரா ரைஸ் ரெடி அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண தால் மற்ற ஐட்டங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனல் ஈஸி ரெசிபீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்திலே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா எங்களோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் வீட்டுக்கு கெஸ்டெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் மறக்காமல் செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் பாய்